എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്ത എത്രയോ പേര് നമുക്കറിയാ പറ്റിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ വഞ്ചിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ പിളച്ചവനെ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ മുഴുവനും വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ കയ്യിലേക്കാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയി കിടന്ന് കരഞ്ഞ് നില വിളിക്കുകയാ പട്ടിണിയാണ് കടമാണ് പ്രശ്നമാണ് പ്രയാസമാണ് പിളച്ചവനെ കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി കിടന്ന് കരയുകയാ അവസാനം നല്ല ഒരു മനസ്സോട് പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പൈസ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾ കാണണം പഠിച്ചോനെ ഇന്ന് ഈ പള്ളിയിൽ ജുമാ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു ഇന്ന് പള്ളിയിൽ ജുമാ നമസ്കരിക്കാമെന്ന ഒരു സഹോദരൻ വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടായി എനിക്ക് ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മഞ്ചേരിയിലുള്ളത് മഞ്ചേരിയിലുള്ള സഹോദരൻ അള്ളാഹു ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് കുറച്ചു പൈസ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയി ഉസ്താദ് ദ്വാര ചെയ്യണം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഉസ്താദ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കാം എവിടെയെന്നറിയില്ല മഞ്ചേരിയിലുള്ള സഹോദരൻ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയാ കുറച്ച് പൈസ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ആയിപ്പോയി പടച്ചുവിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണില്ല നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ ഇങ്ങനെ നീള ഓഹ് പടച്ചവനെ അള്ളാഹു മുഖീമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ പൈസ വാങ്ങാൻ വരുന്നതിന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയോ പൈസ വാങ്ങാൻ വരുന്നതിന് ഇവന്റെ സങ്കടവും ഓഹ് അവൻ എത്ര വട്ടം കൈ എത്ര വട്ടം വിളിക്കും പൈസ അങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വട്ടം നമ്മൾ വിളിക്കും നമ്മളെ തേടി വരും കരയും പലതും പറയും അവസാനം നമ്മൾ നല്ല മനസ്സോടെ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അവൻ്റെ ഒരു പ്രയാസമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് ഇത്തിരി പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ഇവൻ ഫോൺ വിളിച്ച എടുക്കോ എടുക്കോ എടുക്കൂല അനുഭവ സ്ഥലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച എടുക്കോ എടുക്കാറില്ല പിന്നെ അവന്റെ പുറകെ നമ്മൾ നടക്കണം പിരിവിന് നടക്കണത് പോലെ എന്തോ നമ്മൾ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്തവനെ പോലെ ഒരു മനസ്സില്ല അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാനിട്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലർക്കും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും ചോദിക്കും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ അത്തരാ മനസ്സുണ്ടാവണമല്ലോ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ അള്ളാഹു ഇമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു പാഠം ആരെയും സഹായിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യനെയും സഹായിക്കരുത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ സഹായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവസാനം ഓ നമ്മളെ കണ്ട പിന്നെ തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥ ഒരു ആൾക്കാർ എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് പറ്റിച്ച് ആദ്യമൊക്കെ പേടിയുള്ളൂ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യം കാണിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലേ അല്ല ഞാൻ പേടിച്ചല്ലോ അല്ല എനിക്ക് പണ്ടുള്ളവർക്കൊന്നും ഉറക്കം വരൂലെന്നേ ഒരൽപ്പം പൈസ കടമുണ്ടെങ്കിൽ കടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വഴുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണോന്നാ പറഞ്ഞേ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം ഞാൻ ഇന്ന മനുഷ്യൻ ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് അവിടത്തെ ഹക്കടപാടുകളെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നീ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായി നബിഗിന സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്ക് കടക്കാരനായി മരിച്ചു പോയ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താ ഈ ദുനിയാവും പോയി ആഹ്റവും പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങള് സമയത്ത് പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാ രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുക അവിടെ എനിക്ക് കടം തിരിച്ചു തരാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രഭാചകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ടര കഴത്ത് നമസ്കരിക്കൂ അവിടെ എനിക്ക് കടം തിരിച്ചു തരാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കത് തിരിച്ചു തന്നു കുറച്ചു കൂടുതൽ തന്നു എന്ന് മഹാനായ സഹാബി നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം മാതങ്ങൾ പ്രവാചകൻ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ പത്തിനെ വീ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ
ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മഹാനായി രബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് കടം വാങ്ങിയ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്ക് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തു വിളിച്ചിട്ട് തന്നതിനെക്കാളും ഒരൽപ്പം കൂടുതൽ കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇമാ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ ആ വേടിച്ചതെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി ആ വേടിച്ച പൈസയെങ്കിലും പല ബിസിനസ്സിൽ അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പൊട്ടിയടക്കണവരുണ്ട് ലാഭം ഒന്നും വേണ്ടട ചങ്ങാതി ആ തന്നതെങ്കിലും താ അവനിങ്ങനെ മനു കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിനക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പണിഷ്മെന്റ് എന്തെന്നറിയൂ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന ശിക്ഷ ഉള്ളതുകൂടെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അമ്പതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷമോ വാങ്ങിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നതിലൂടെ ബാക്കി ഒമ്പതര കൂടെ പോയി ആ കിട്ടണത് സർവത അങ്ങ് പോ ഒറ്റയടിക്ക് സർവതം അള്ളാഹു നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും റബ്ബിന്റെ സഹായം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടൂല എന്നാൽ മറ്റു മറിച്ചിട്ടോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും നിനക്കറിയാം ഞാൻ കടക്കാരനാ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കടം വീട്ടണം ആ ഒരു മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിനക്കൊരു വഴി തുറന്നു തരും നിന്റെ കടം അള്ളാഹു വീട്ടിൽ തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ സമയത്ത് നിന്നെ സഹായിച്ചവന് നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അതിന് പലിശ എന്ന് പറയൂല അള്ളാഹുമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന് പലിശ എന്ന് പറയോ പറയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പൈസ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ മേടിച്ചു തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ അലഹമില്ല ഞാൻ മനസ്സ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ അതൊരിക്കലും പലിശയാകില്ല പക്ഷേ ആയിരം തരും ആയിരം മേടിച്ചു തരുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് തരണോന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാലോ അതാണ് മനസ്സ അതല്ല നമ്മൾ മനസ്സോട് അലഹമില്ല സഹായിച്ചവരല്ലേ ഇപ്പൊ ചെലരി ഒതുക്കി ഉസ്താദെ പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്തിരി പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു ഏ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇത്തിരി വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ എന്താ ന്യായം ഈ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാര് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കും പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇത്തിരി കൂടെ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കാരണം ഞാൻ അവനെ സഹായിച്ചതല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൈസ അതങ്ങനെ പല നിയമങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു നമുക്ക് കാക്ക നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ പലിശയിലേക്ക് പെട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഓരോ പരിപാടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിട്ടികൾ അല്ലെ ചിട്ടികളും പലതുള്ളൊക്കെ എല്ലാം നടത്താൻ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുക ഒരു ചിട്ടി എനിക്ക് എന്താ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ചിട്ടി ഇതെങ്ങനെ ഒരടവന്റെ പൈസ അത് നോക്കണാക്കല്ലേ ചിലര് പറയും ഒരെണ്ണ എനിക്ക് ഒരടവ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബിഗിന റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കടം വീട്ടിയപ്പോ താൻ തന്റെ കടം വീട്ടിയപ്പോ അല്പം കൂടുതൽ കൊടുത്തു മഹാനായ ജാബറിയാഹു താലാനുഹു പറയുകയാണ് നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഗൗരവത്തോട് കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് താഴ്മയോടെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം പടച്ചവനെ ഒരു ഗൗരവമുള്ള ശബ്ദം ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പരു അതാ പരുഷമായ സംസാരം അതിനബികളുടെ സ്വഹാബികൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല 
സഹാബികളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നബിയേ എന്റെ കടം മീട്ടണം നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബികൾക്ക് മനപ്രയാസമുണ്ടാക്കി സഹാബികൾക്കത് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ പ്രവാചകന സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാ മനുഷ്യൻ വെറുതെ വിട്ടേക്കുക നിങ്ങളാ മനുഷ്യൻ വെറുതെ വിട്ടേക്കുക അവകാശിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ വന്നു പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളാ ഇത്തിരി കടം വാങ്ങിച്ച ആളാ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ല മാതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കടം വീട്ടണം എനിക്ക് എന്റെ പൈസ വേണം ഇത്തിരി ശബ്ദം ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി മുന്നിലിരുന്ന സ്വഹാപത്തിന് അത്ര അങ്ങോട്ട് സഹായിച്ചില്ല സഹാബാക്കളൊക്കെ സംസാരം തുടങ്ങി ചിലരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റു ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് അത് പറയാനുള്ള അവകാശം അവനുണ്ടെന്ന് നബികൻ ആർ സൂറുള്ളാഹി പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് കാരണം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിയതാ അവനത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാൾ തന്നെ ഒട്ടകത്തിന് തുല്യം പ്രായമുള്ള ഒരൊട്ടകത്ത് അയാൾക്കു നൽകുക ഒട്ടകത്തെയാണ് വാങ്ങിയത് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ പ്രായമുള്ളത് അയാൾക്കു നൽകുക അവർ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ അയാളുടെ ഒട്ടകത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളത് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അയാളുടെ ഒട്ടകത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളതിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് കൊടുത്തേ പറ്റോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം തന്ന ഒട്ടകത്തിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടെ വയസ്സു കൂടിയ നല്ല കാണാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം സഹാബികൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല കൊടുത്തേ പറ്റൂ കൊടുത്തേ പറ്റൂ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഉത്തമൻ നല്ല നിലയിൽ കടം വീട്ടുന്നവനാണെന്ന് നബീനാ റസൂറുല്ലാഹി നബീനാ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുന്നു അതാ പറയുന്നത് കടം വീ തന്ന മനുഷ്യന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അലഹമില്ല ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ ചെയ്യൂ ഏകദേശമുള്ള എല്ലാവരും പടച്ചവനെ തന്ന അതാ പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കൂടുതൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അറിയാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം രണ്ട് കൂടെ ഉറങ്ങണം മൂന്ന് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തണം അപ്പൊ അറിയാം തനി സ്വഭാവം ലോഹിമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാ കടം ദൈവ് ചെയ്ത് കടവേ വാങ്ങരുത് അതാ പണ്ടുള്ളവര് പറയും ഒരു കാരണവശാലും കടം വാങ്ങരുത് കാരണം എന്തേ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹബന്ധം പോകും കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ പോകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അല്ലേ ഉള്ളാരും പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ആ അതാണ് പൈസ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പോയി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ വേണ്ട ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം യാത്ര ചെയ്താൽ അറിയില്ലേ ഏ കൂടെ കിടന്നവനെ രാപ്പ അങ്ങനത്തെ ഒരു പഴഞ്ചനുണ്ടല്ലോ എന്താ ആ എന്തോ ഉണ്ട് പറയുന്നില്ല അതറിയാലേ കൂടെ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാം അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ മനുഷ്യൻ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ദ്വാഴം ചെയ്യണം എത്രയോ ഹദീസുകൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യുമായിരുന്നു കടം തന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല സഹായിച്ചവനല്ലേ അള്ളാഹു നിനക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നോക്കിയുമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ആരാ ചെയ്യ ചെയ്യോ ചെയ്യോ ആ അണ്ണം ചെയ്യണം ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടോ അലഹമില്ല ആരെങ്കിലും പൈസ തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും പഠിച്ചവനെ വേണ്ടല്ല വിട്ടേര ചിലരുന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ പൈസയുടെ അത്യാവശ്യമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കുമല്ലോ അവക ഞാൻ ഒരു സഹോദരൻ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറ് ഞാൻ പണി ജോലി പഴയ പഠനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇത്തിരി പൈസ കൊടുത്ത
ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ ചോദിച്ചു കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അത് ഹരാലായ പൈസയാ എന്നായാലും അത് വരും എന്നാലും അത് വരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ആ സഹോദരൻ എൻ്റെ വീട് തേടി വന്നു എൻ്റെ വീട് തേടി വന്നിട്ട് ആ പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു അതാണ് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും തിരിച്ചു വരും പറ്റിച്ചും കള്ളത്തരം കാണിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ പോകും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് ആരെങ്കിലും അഞ്ച് നയാ പൈസ കടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയണം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ഇന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ എത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാ നിങ്ങളത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കണം കൊടുക്കുമ്പോ ഇത്തിരി കൂട്ടിക്കൊടുത്തണം നിങ്ങൾ ഇത് ആയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ അവനാണ് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പലരും ക്ലാസ്സിൽ ദുവാ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉസ്താദ് സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി പൈസ ഇട്ടിട്ട് പോയി അവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പോയി പാവങ്ങൾ സങ്കടവ എടുത്തൊരു ഗൾഫിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ ഞാൻ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരിടത്ത് കൊണ്ടിട്ട് സർവതും പോയി ഉസ്താദ് എന്താ സങ്കടം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നേരെയാകുമോ സഹോദര ഈ കോടികളൊക്കെ മൂട്ടിച്ചിട്ട് പോകണം വേറെ അവസ്ഥ ഒന്ന് അറിയിക്കും ഇവിടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കോടികളുമായി മുങ്ങുന്ന ആൾക്കാരില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കടം അത്ര നിസ്സാരമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്തും മഹാനായി നബിഗിൻ ആ റസൂദുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മയ്യത്തു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോക്കുമ്പോ മസൂദൻ നബവിക്കകത്തൊരു ജനാസ കൊണ്ടുപോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ മയ്യത്തിന് കടമുണ്ടോ ഈ മയ്യത്തിന് കടമുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂദുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്ക പ്രവാചകൻ നിസ്കരിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ കടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സഹോദര ആ കടക്കാരൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായ ശുഭത ആണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് ശത്രുക്കളോട് പോരാടി ഷഹീദായ സഹാബിയാണ് ായ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും കടമുണ്ടോ ലായതുഹുലൂനൽ ചെന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടകൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ടോ ആ കടം നിങ്ങൾ വീട്ടണേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആ കടം വീട്ടണേ വീട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കണേ അത് മാത്രമല്ല ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയണേ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ എന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ഉത്തമർ അതാ തങ്ങളുടെ നന്മയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും തങ്ങളുടെ തിന്മയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിതമാക്കും ാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗമാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് ഒരു ദിവസം പോലും അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാത്തവര് ാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതാത്ത ഒരു ദിവസം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതാൻ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് എങ്കിലും കാണാതെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഓതുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ട് ദിക്കുറു പറയാ സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും സതക്ക ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് രോഗ സന്ദർശനം നടത്തുന്നവരുണ്ട് 
അള്ളാഹുവേ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ മനുഷ്യനാരാ ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ അഞ്ചാമത്തെ മനുഷ്യനാരാ അവ നന്മകൾ അധികമായി ചെയ്യുന്നവനാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാ ിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മകൾ അധികരിപ്പിച്ചോ പ്രായം ഒരുപാട് ഏറിയേറി വരികയാണ് ഓരോ ദിവസവും നിന്റെ ആയുസിൽ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാ ഞാനും നിങ്ങളും മരണത്തിരേ കടുക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മരണത്തിരേ കടുക്കുകയാണ് ആ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സഹോദര എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു വെക്കണമല്ലോ ിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ രക്ഷപെടാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്ത് നന്മയാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മത്സരിക്കേണ്ടത് മത്സരിക്കണം നന്മ ചെയ്യാൻ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നേ നിസ്കരിക്കൂ അള്ളാഹുവേ അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ വന്ന് കിടക്കുന്ന എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് ആ തൊഴിലാളികൾ രാവിലെ മുതൽ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടറിയുമോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പടച്ചവനെ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് കിടന്ന് എന്തെങ്കിലും കടിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബംഗാളിൽ നിന്ന് കിടന്ന് വന്ന അന്യ സമസ്ഥാനക്കാരായ തൊഴിലാളികളായ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ട്ട് അവസാനം ഒന്ന് തലചാക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ മകരിമ നമസ്കാരത്തിന് വന്നിട്ട് ഈ നാട്ടുകാർ എത്ര പേരാ പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ എത്ര പേരാണ് മകരിമന് വന്നിട്ട് ഈ ചായം നിസ്കരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവേ ഈ ചായം കഴിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അവർക്കും ഭാര്യയുണ്ട് അവർക്കും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അവർക്കും മക്കളുണ്ട് അവർക്കും സീണമുണ്ട് നമ്മളെ കാലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നിട്ട് പോലും അവർ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തില് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മൾ എ സി റൂമിൽ ഇരിക്കുക കാലം കൈ നീട്ടി വീട്ടിൽ ചുമ്മാതിരിക്ക നല്ലതുപോലെ തിന്നും കുടിച്ചും സുഖിച്ചും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി വരുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ നിശാ നിസ്കാരത്തിന് നിൽക്കണ ആളെ കണ്ടപ്പോ മുസംബിർ ഉസ്താദിനോട് പറയാൻ തോന്നി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയിൽ കാരണം അവർക്കൊക്കെ എന്തില്ല ആവട്ടെ എന്ന് കാരണം മലയാളികൾ ആകെ ആറ് പേരെ ഉള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവരൊക്കെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോ അവര് ഇവര് ഇണ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യോ പറമനുഷ്യന്മാര് ചെയ്യോ അല്ല എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ രാവിലെ ആഹാരം വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യും എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് അലഹമില്ല വള്ളിയിൽ മഹരിബിന് വന്ന ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാ പോവാ അല്ലേണെ ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ട് സഫ് നിരന്ന് നിൽക്ക അള്ളാഹു അവർക്ക് കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതവർ ഈമാനാണ് അതാണ് നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് വരുന്നവരില്ലേ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് എത്ര പേരാ നമ്മളവരെ വസ്ത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല നീങ്ങുന്നില്ല മടി അല്ലേ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന അവർ കൈലി അവർ കൈലിയിൽ നോക്കിയിട്ട് അവരിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അകന്നു നിൽക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കാറില്ല അള്ളാഹുവിൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വസ്ത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് വൃത്തിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് ഇന്ന് അള്ളാഹിമിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിലേക്കോ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കോ വസ്ത്രത്തിലേക്കോ അല്ല അള്ള നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കിയെടുക്ക് കാരണം ജനിച്ചു മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് എന്ത് പള്ള പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പള്ളി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും നിസ്കരി കാലത്തെ വിഷയത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്തോ വല്ലാതെ ഒരു പുറകിലേക്ക് ആരും ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ഈമാൻ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റൂ
ഇപ്പൊ തന്നെ ചില മുതലാളിമാർ തൊഴിലാളിയുടെ കാക്ക നിസ്കരിക്കാൻ പോട്ടെ വേണ്ട അവിടെ നിൽക്കി ഒന്നേം വിടത്തില്ല സ്വന്തം ചെയ്യത്തുമില്ല മറ്റുള്ളവനെ ചെയ്യാൻ വിടത്തില്ല ഗൾഫിലെ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ വേണ്ടത് ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അടച്ചോണം അല്ല വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകണ്ടേ അല്ല വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകണ്ട ഇല്ല പോകണ്ട അള്ളാഹിക്ക് തരാനും അറിയാം വാപ്പസ് തിരിച്ചെടുക്കാനും അറിയാം അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിസ്കരിക്ക് ഖുർആാനോദ് എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ട പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ പ്രായൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് ഒരായത്തെങ്കിലും ഞാൻ ഓതും കാണാതെ ഓതല്ല കണ്ടോതണം അതിന് വേറെയാ പതിപലം കണ്ടോതുന്നതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലം കാണാതെ ഓതുന്നതിനെക്കാളും പ്രതിഫലം കണ്ടോതുന്നതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും ഇൻഷാ അത് ഇന്ന ആഴ്ത്താനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വക്കറയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യും ഒരു പത്ത് ദിക്കറെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ദിക്കർ എന്തെങ്കിലും അലഹമില്ല ദിക്കർ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പസമയം മാറ്റി വെക്കണം ഒരൽപസമയം അലഹമില്ല ദിക്കർ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സതക്ക കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ കൊടുക്കോ നമ്മൾ കൊടുക്കോ പണ്ടൊക്കെ ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ ഒക്കെ കടയിൽ ഒരു തിന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും തീങ്ങാനയിലെയോ ഏതെങ്കിലും തീങ്ങാനയിലെയോ എവിടെയെങ്കിലും അലഹമില്ല ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാകും എല്ലാ ദിവസവും അലഹമില്ല അതിനകത്തൊരു സതക്ക ഇട്ടിട്ട തുടങ്ങാം പണ്ടുള്ളവർ അല്ലെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ഇടും പണ്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു സതക്ക അതൊന്ന് കടയിലാണെങ്കിൽ കടയിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രാവിലെ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സതക്ക അലഹമില്ല അത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ പള്ളിക്കോ മദ്രസയ്ക്കോ പാപങ്ങൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു സതക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടണം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടത് കാരണം മരണം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ല ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ല എത്രയോ പേര് അള്ളാഹുവേ കൂട്ടായിലുള്ള ഫൈസൽ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മഹദൂമിയ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മഹദൂമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന മനുഷ്യനാ ൊരു സ്നേഹമായിരുന്നെന്നറിയുമോ പടച്ചവനെ എപ്പ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ആ ഹാജിയുടെ കൂടെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹമായിരുന്നു പടച്ചവനെ റബ്ബേ വല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം കഴിഞ്ഞിടക്കും ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ായിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നില്ലല്ലോ ഞാനൂരെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മുസ്താദെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാട് പക്ഷേ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും പിഞ്ചുമക്കളെയും അതാ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിക്ക് മുന്നിൽ തലതാഴ്ത്തി അത്രയായിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്കായിരുന്നു ആ മരണം അള്ളാഹുവേ ഫൈസൽ ഹാജിയുടെ കബറുനി വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് പേര് നിന്റെ കഴുവയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യനാണല്ലോ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറപ്പേ അവിടത്തെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലോ ശമ നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ എത്രയേ പിള്ള സഹോദര പടച്ചവന് ഏതാ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് അതാ മട്ടന്നൂരെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും വഴുതി നമ്മൾ വിളിക്കും രണ്ടു ദിവസം ചോദിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാനിവിടെ വഴുത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും പൈസി സാദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇർഫാനി സലീം ഫൈസി എന്ന് പറയുന്നത് അലഹമില്ല കോവിഡ് വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാറി പിന്നെ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആ കോളേജ് ഇത്ര കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ഥാപനം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണ സാധു ആ സ്ഥാപനം സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ ആ സ്ഥാപനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടും എത്ര കുട്ടികളൊന്നും അറിയോ അള്ളാഹു പ്രച്ചുവനെ അതിന്റെ കമ്മ
അള്ളാഹുവെ പത്ത് മുന്നൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ താങ്ങും തണലുവാല്ലാ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച മനുഷ്യന അള്ളാഹുവെ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മളിവിടുത്തെ പരിപാടിയിൽ ആ കോളേജിന്റെ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ഞാൻ എന്തൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടു എന്തൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടു അവിടെ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ എന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഉസ്താദ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇടതു ഭാഗത്ത് നിന്ന പത്തോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മരണം മൂന്ന് മക്കളാ മൂന്ന് ചെറിയ മക്കളെയും യാത്രയാക്കി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിക്കു മുന്നിൽ തലതയാത്തി യാത്രയായി അള്ളാഹു കബറണം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്റെ കൂടെ നിന്ന മനുഷ്യനാ പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് വന്നു മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേ വരും ഇപ്പൊ ഉസ്താദും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഒന്നും വേണ്ട ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ വലിയ രോഗമൊന്നും വേണ്ട ഇന്നലെ കണ്ടവനെ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് വീണ് പോവാ മരണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കരുതി വെക്ക് അള്ളാടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നേട്ടമാ നമുക്കുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നന്മ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നന്മ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരാണ് ജനങ്ങളിൽ ഉത്തമനെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആറാമത്തെ വിഭാഗമാരാ ആറാമത്തെ വിഭാഗമാരാ ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനാര ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനാരാണ് നബിയെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു നീട്ടി കൊടുത്തത് അള്ളാഹു ആയുസ് നീട്ടി കൊടുത്തവർ അള്ളാഹു ആയുസ് നീട്ടി കൊടുത്തവർ ആ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചവർ അവര് ജനങ്ങളിൽ ഉത്തമനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബസല്ല പറയുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ഒരുപാട് ആയുസ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി കിട്ടുക ഒരുപാട് ആയുസ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി കിട്ടുകയും ആ ആയുസ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അവനാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയുസ് ചിലരൊക്കെ പ്രസവം ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ പള്ളിയില് അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കബറടക്കി ഒന്ന് കാഴ്ച വയ്ക്കുക അഞ്ചോ ആറോ മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ കാണാൻ പോയില്ല കാരണം അത് കാണാനുള്ളൊരു കരുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കബറടക്ക ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും എൺപതും നൂറ് വയസ്സു വരെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അലഹമില്ല ഇന്നിപ്പോ സീർക്കാടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള തീർക്കായി സൂടുക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര വയസ്സുണ്ടാവുപ്പ എൺപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് അലഹമില്ല എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി എൺപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ഉമ്മ നിസ്കരിച്ചു അലഹമില്ല എനിക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മള് പോയി പോകുന്നത് എന്തൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി അലഹമില്ല എന്നിട്ട് ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ എന്നാലോ പ്രായമായി കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ടി വിയും കുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് പ്രായമായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പത്ത് നാൽപ്പതും അൻപതും വയസ്സു വരെ നല്ലതുപോലെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ സമയമായപ്പോ തലതിരിഞ്ഞു പോയി കാരണം എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതമായി നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹെ വിളിച്ച് നല്ലതുപോലെ നടന്ന മനുഷ്യന ഇപ്പൊ മകൻ ഗൾഫിൽ പോയി പൈസയൊക്കെ ആയി വലിയ കൊട്ടാരം പണിതു എന്നിട്ട് വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കൊണ്ടുപോയി വീടിനൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് ടി വി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയാ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളാൻ വെളിയിലിട്ട് പോണ്ട അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട് 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 മരിക്കുന്നവരിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളല്ല അള്ളാഹു ആയുസ് നീട്ടി തന്നു ആ നീട്ടി തന്ന ആയുസ് അള്ളാന് ശുക്ര ചെയ്ത് വെക്ക് അള്ളാന് നന്ദി കാണിക്ക് അമ്പതായാലും അറുപതാണെങ്കിലും എഴുപതാണെങ്കിലും 
അലഹമില്ലാ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സമയമായി സുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹു നാളെ ചോദിക്കുമല്ലോ ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ആയുസ് നീ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് റബ്ബു ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി വേണം മനുഷ്യ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ ആറാബിയായ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ആറാമത്തെ മനുഷ്യനാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു ആയുസ് കൊടുത്ത മനുഷ്യനാ വെറുതെയല്ല അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിരുന്നില്ല ആസ്വദിക്കാനായിരുന്നില്ല സുഖിക്കാനായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുബിനെ മറന്ന് ജീവിക്കാനായിരുന്നില്ല അള്ളാഹു തരുന്നത് തൊണ്ണൂറാണോ നൂറാണോ നൂറ് മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ അള്ളാഹുബിനെ നന്ദി കാണിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുബിനെ ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ട് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം നന്മയിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവസാനമായി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നാളെ പല ലോകത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണോ മരിക്കുന്നത് ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണോ മരിക്കുന്നത് നിക്കറു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണോ മരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന വഴിയിലാണോ മരിക്കുന്നത് നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ആ രൂപത്തിലാ അതുകൊണ്ട് നന്മയിലായിട്ട് വേണം നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അസറായിരിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിട്ട് വേണം കണ്ടുമുട്ടേണ്ടത് അല്ലാതെ പടച്ചവനെ പാപം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹറാമ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹറാമ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുബൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് അപകടമെങ്ങാണം പറ്റി നീ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ചിന്തിക്ക് സഹോദര അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മ ആയുസുണ്ടല്ലോ ആയുസുറപ്പ് നീട്ടി തരട്ടെ എത്ര വയസ്സ് വരെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അത് മുപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിലും നാപ്പതാണെങ്കിലും നാപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിലും അമ്പതാണെങ്കിലും എമ്പതാണെങ്കിലും നൂറാണെങ്കിലും അലഹമില്ല എന്റെ ജീവിതം അമ്മാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നവനാകണം നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നന്മകൾ ചെയ്തവക്ക് നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി നീ എങ്ങോട്ട് മത്സരിക്ക് എങ്കിലും ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ണെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് നോമ്പ് പിടിച്ച ആരെങ്കിലും ുമുണ്ടോ സഹാബ നോമ്പ് പിടിച്ച ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ുംബിയെ <laughs> മൂന്നാമതായി ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ ചോദിക്കുകയാ ഇന്നത്തെ ദിവസം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി ആരുണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനുണ്ട് നബിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണെന്ന് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചത് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചത് അപ്പോഴും മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ധീഖ് എപ്പോഴാ ഇത് ചോദിച്ചെന്നറിയോ 
ഇശായിക്കല്ല അസർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ല ലോഹർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ല സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായി നബിഗുന റസൂലുള്ളാഹി സലാത്തു വറ സല്ലല്ലാഹു اللهم صل على محمد الله سيغيرك ما راغت صبحي نمسكارا قدنجت پرباتك صلى الله عليه وسلم تنگل جودتشو نومب بدي چارنگ لوندو أبو بكر صديق تنگل ورنو نيان اند رندامت جوديم انت دبسم جناز يانقم چارنگ لوندو اپڑا جوديكنا صبحي قدنجت اپڑم أبو بكر تنگل ورنو نيان اند മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ലമാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരെങ്കിലും രോഗ സന്ദർശനം നടത്തിയവരുണ്ടോ അപൂപക്ര തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാനുണ്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോഴും അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാനുണ്ട് സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ ഇരിക്കുക എല്ലാത്തിനും അബൂബക്ര അവർക്ക് എന്താപ്പാ അപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചു അത്ര സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആരാ രോഗ സന്ദർശനം നടത്തി നോമ്പ് പിടിച്ചു രോഗം അപ്പൊ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയ അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഒരു സ്വഹാബി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയം ഒരു സ്വഹാബി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ വരുന്ന വഴിയിൽ സുബഹിക്ക് അവിടെ കയറി രോഗ സന്ദർശനം നടത്തി അപ്പോഴാ എല്ലാരും അറിയുന്നത് ഈ സഹാബിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് അവിടെ കയറി കിട്ടി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ ഒരു ഈത്തപ്പഴം കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഴിക്കാൻ അതും കൊണ്ടിറങ്ങി വരുമ്പോഴാ വഴിയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ കണ്ടത് അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് സതൊക്കെ കൊടുത്തു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സുബഹി നമസ്കാരം ജനാസ കൂലപ്പഴി സുബഹിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്നത് ആരാണോ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയില്ലെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതൊക്കെ നോമ്പ് പിടിച്ചു രോഗ സന്ദർശനം നടത്തി ജനാസയിൽ പങ്കെടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സതക്ക കൊടുത്തു ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശയ്യ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട